ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு சாண்ட் ஆர்ட் எக்ஸ்பர்ட் இந்த வீடியோவில் விஷுவல் பேசிக் சிக்ஸ் அதில் வந்து எப்படி அந்த இது ஓப்பன் பண்ணணும் அதில் என்னென்ன ஆப்ஷன்லாம் இருக்குது ஒவ்வொரு ஆப்ஷனால் நமக்கு என்ன யூஸ் ஸோ அதை பற்றின ஃபுல் டீட்டெயில்ஸையும் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ இது நம்முடைய ஃபஸ்ட் டுட்டோரியல் ஸோ இந்த டுட்டோரியலில் விஷுவல் பேசிக் பற்றின பேசிக்கை வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ இந்த விஷுவல் பேசிக் சிக்ஸ் வந்து நீங்கள் உங்களுடைய கம்ப்யூட்டரில் ஓப் இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அது எப்படி ஓப்பன் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்ட்டில் போய் ஆல் ப்ரோக்ராம்ஸ் அதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா விஷுவல் ஸ்டூடியோ சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஜீரோ அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் அதில் பார்த்திங்கன்னா மைக்ரோசாஃப்ட் விஷுவல் பேசிக் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஜீரோ அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அதை ஓப்பன் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இப்படி தான் ஒரு விண்டோ வந்துருக்கும் இதில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய ஆப்ஷன் இருக்கும் ஸோ இதில் வந்து ஸ்டாண்டர்ட் இஎக்ஸி அப்படிங்கிறத கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஓப்பன் அப்படிங்கிறத கிளிக் பண்ணுங்கள் ஸோ இப்படி கிளிக் 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 பண்ணிங்கன்னா ஒரு விண்டோ வரும் ஸோ இதுதான் நம்மளுடைய ப்ராஜெக்ட் பண்ண போகிற விண்டோ ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய ஆப்ஷன் இருக்கும் ஸோ நம்ம ஒவ்வொன்றை பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ இந்த இது என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா டூல் பாக்ஸ் ஸோ இது என்ன அப்படி பார்த்திங்கன்னா ப்ராஜெக்ட் எக்ஸ்ப்ளோரர் இது வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம செலக்ட் பண்ணியிருக்கிற அந்த ஃபார்ம் ஆர் பட்டன் அப்படின்னு நம்ம நிறைய இது சொல்லுவோம் ஸோ அதோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அப்படின்னு இருக்கும் ஸோ மேலே பார்த்திங்கன்னா மெனு பாஸ் அது கீழே பார்த்திங்கன்னா ஷார்ட் கட் ஐகான்ஸ் நிறைய இருக்கும் ஸோ இதில் வந்து ஒவ்வொன்றே வந்து பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா டூல் பாஸ் ஸோ அந்த டூல் பார் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இதில் தான் நம்மளுக்கு தேவையான டூல்ஸ் எல்லாமே இருக்கும் ஒரு பட்டன் கிளிக் பண்ணுற பட்டனாக இருக்கட்டும் ஒரு டெக்ஸ்ட் பாக்ஸாக இருக்கட்டும் ஒரு லேபிளாக இருக்கட்டும் ஒரு ரேடியோ பட்டன் ஸோ நமக்கு என்னென்னலாம் தேவையோ அது எல்லாமே இங்கே இருந்தால் இங்கே தான் இருக்கும் இங்கே இருந்து தான் நம்ம எடுக்கிற மாதிரியும் இருக்கும் ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா சப்போஸ் இது வந்து உங்களுக்கு இல்லை இந்த ஆப்ஷன் உங்களுக்கு இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் வந்து இந்த ஷார்ட்கட்லேயே பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து டூல் ஐக்கான் ஒன்று இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிங்கனாலும் உங்களுக்கு வந்துடும் ஸோ அப்போஸ் உங்களுக்கு அந்த ஐக்கான் கூட இல்லை அப்படின்னா இதில் வியூவில் போனீங்க அப்படின்னா இதில் டூல் பாக்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணாலும் வந்துடும் ஸோ இது வந்து டூல் பாக்ஸ் ஸோ இந்த டூல் பாக்ஸை யூஸ் பண்ணி நம்ம என்னெல்லாம் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத ஃப்யூச்சரில் வர வீடியோவில் பார்த்து பார்க்க போகிறோம் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா இதான் வந்து நம்மளுடைய ஒர்க் ஸ்பேஸ் ஸோ இதை வந்து நீங்கள் மேக்சிமைஸ் பண்ணோன்னா இப்படி பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த ஃபார்மை நீங்கள் மேக்சிமைஸ் பண்ணால் இப்படி பண்ணிக்கலாம் ஸோ நான் இப்போ இதை நிமேஸ் பண்ணிக்கிறேன் அதே போல் இதில் பார்த்திங்கன்னா சைடில் டாட் டாட்டாக இருக்கும் இது எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து அதை வந்து நம்ம நம்மளுக்கு தேவையான சைஸுக்கு நம்ம எக்ஸ்பெண்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு நம்ம வந்து இப்படி இப்படி பண்ணிக்கலாம் ஸோ நம்மளுக்கு என்ன சைஸ் தேவையோ அதை வந்து நீங்கள் வந்து பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ நீங்கள் இப்போ இதில் இதில் ஃபார்ம் ஒன்று அப்படின்னு இருக்குது ஸோ இந்த ஃபார்ம் ஒன்று நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணணும் இந்த ஃபார்ம் ஒன்று அப்படிங்கிற இந்த நேம் நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்னா ஸோ இந்த ரைட் சைடில் பார்த்திங்கன்னா ஃபார்மோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்கும் ஸோ அதில் பார்த்திங்கன்னா கேப்ஷன் ஒரு அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் ஸோ அந்த கேப்ஷனில் ஃபார்ம் ஒன் அப்படின்னு இருக்கும் நீங்கள் அதை எடுத்துகிட்டு நீங்கள் இப்போ ப்ராஜெக்ட் ஒன் அப்படிங்கிற ஏதாவது ஒரு நேம் உங்களுக்கு என்ன நேம் தேவைப்படுதோ அந்த நேமே கொடுக்கலாம் இப்போ இல்லைனா நீங்கள் மெயின் ஃபார்ம் கொடுக்கலாம் ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணுறீங்க ஒரு லைப்ரரி மேனேஜ்மெண்ட் கொடுக்குறீங்கன்னா புக்ஸ் டீட்டெயில்ஸ்னு கொடுக்கலாம் இல்லைனா ஸ்டாஃப் டீட்டெயில்ஸ்னு கொடுக்கலாம் இல்லைனா ஸ்டூடெண்ட் டீட்டெயில்ஸ்னு கொடுக்கலாம் ஸோ அப்படி உங்களுக்கு என்ன தேவைப்படுதோ அந்த இன்ஃபர்மேஷன் நீங்கள் இதில் கொடுத்தீங்கன்னா அது வந்து உங்களுக்கு இங்கே வந்துடும் அதே போல் பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்து ஃபார்மோட எல்லா டீட்டெயில்ஸும் இருக்கும் ஸோ பேக்ரவுண்ட் கலர் வந்து என்ன வேணும் பார்த்திங்கன்னா பிளாக் ஆகிடுச்சி ஸோ அப்படி உங்களுக்கு என்னென்ன என்ன மாதிரி ஸ்டைல் வேணுமோ அந்த பேக்ரவுண்ட் கலர் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் ஸோ பார்டர் ஸ்டைல் இதில் இருக்கும் அந்த பார்டர் ஸ்டைல் உங்களுக்கு எப்படி வேணும் அப்படிங்கிறது நீங்கள் இதில் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதே போல் இதில் நிறைய ஆப்ஷன் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் அந்த ஒவ்வொரு ஆப்ஷனையும் ட்ரை பண்ணி பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து தெரியும் ஸோ நம்ம வந்து இதுக்கு இந்த ஃபார்மில் ஃபார்மில் இருக்கிற ப்ராப்பர்ட்டிஸை கூட அது என்னென்னலாம் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத கூட ஃப்யூச்சரில் இதுக்குன்னு தனி வீடியோ பண்ணலாம் பட் இருந்தாலும் நீங்கள் அதில் இருக்கிற ஒவ்வொரு ஆப்ஷன் நீங்கள் ட்ரை பண்ணீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இன்னும் அதை பற்றின நாலேஜ் அதிகமாக வரும் அடுத்து என்ன பார்த்திங்க அப்படின்னா இதில் வந்து ப்ராஜெக்ட் விண்டோ ப்ராஜெக்ட் ஆப்ஷன் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது ஸோ இதில் அப்படி பார்த்திங்கன்னா ஸோ இப்போ இதில் வந்து ஒரே ஒரு ஃபார்ம் வந்து கிளிக் ஆகி இருக்குது ஸோ நீங்கள் வந்து ப்ராஜெக்ட் பண்ணும்போது நிறைய
சேவ் பண்ணிக்கலாம் ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் ஃபார்ம் மட்டும் சேவ் பண்ண பண்ணிக்கலாம் ப்ரிண்ட் பண்ணால் பண்ணிக்கலாம் ப்ரிண்ட் செட்டப் பண்ணால் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அப்படி இதில் நிறைய ஆப்ஷன் இருக்கும் அடுத்தது எடிட்டில் பார்த்தீங்கன்னா அண்டு இருக்கும் கட் காப்பி பேஸ்ட் ரிமூவ் டெலிட் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் இருக்கும் செலக்ட் பண்ணுறது டேபிள் அடுத்தது ஃபைன் பண்ணுறது இன்டெண்டு அடுத்து பார்த்திங்கன்னா ஃபைல் இன்செட் பண்ணுறது ஸோ இன்ஃபோ புக் மார்க்ஸ் ஸோ இப்படிப்பட்ட ஆப்ஷன்ஸ்லாம் எடிட்டில் இருக்கும் அடுத்தது வியூ பார்த்திங்கன்னா ஸோ நம்மளுக்கு என்னென்னலாம் தேவைப்படும் அப்படிங்கிற இதில் இருக்கும் கோடு வேணுமா ஆப்ஜெக்ட் ஆப்ஜெக்ட் கோடெலாம் நம்ம அங்கே பார்த்தது தான் அதே போல் பார்த்திங்கன்னா ஆப்ஜெக்ட் ப்ரௌசர் இமீடியட் விண்டோ ப்ராஜெக்ட் எக்ஸ்ப்ளோரர் ஸோ நம்ம இந்த முன்னாடி மெனுவில் பார்க்குறதுல இருக்கிறதுல அந்த வியூஸ் எல்லாம் இந்த ஆப்ஷனில் இருக்கும் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா ப்ராஜெக்ட் ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா ஆட் ஃபார்ம் நான் சொன்னேன் அந்த ப்ராஜெக்ட் எக்ஸ்ப்ளோரில் ஃபார்ம் ஆட் பண்ணுறதுன்னு இப்போ நான் ஒரு ஃபார்ம் ஆட் பண்ணேன் அப்படின்னா எனக்கு பார்த்திங்கன்னா இங்கே வந்து இன்னொரு ஃபார்ம் வந்து ஆட் ஆயிடுச்சு ஸோ நான் இப்போ இங்கே ஒரு ஃபார்ம் கிளிக் இங்கே ஒரு ஃபார்ம் இருக்குது இங்கே ஒரு ஃபார்ம் இருக்குது ஸோ நம்ம எந்த எந்த ஃபார்ம் வேணுமோ நம்மளுக்கு வந்து சூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதே போல் கிளாஸ் மாடியில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் யூசர் கண்ட்ரோல் ப்ராப்பர்ட்டி பேஜ் வெப் கிளாஸ் ஸோ இப்படி நிறைய ஆப்ஷன் இருக்குது இதெல்லாம் நம்ம ஆட் பண்ணால் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதில் இருக்கிற ஒவ்வொரு ஆப்ஷனும் நம்ம ஃப்யூச்சரில் பார்க்க போகிறோம் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா ஃபார்மட் ஸோ அலைன்மெண்ட் மாற்றணும்னா ஹரிசானி ஸ்பேஸ் வெர்டிகல் ஸ்பேஸ் கொடுக்கணுன்னா நம்ம வந்து இதில் போய் கொடுத்துக்கலாம் அடுத்து டீபெக் அப்படிங்கிறதுல பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் வந்து டீபக் பண்ணுறது ஸோ அந்த இதில் நீங்கள் வந்து இதில் வந்து பண்ணிக்கலாம் ஸோ ரன்னில் பார்த்திங்கன்னா ப்ராஜெக்டை ரன் பண்ணுறது நீங்கள் ஒரு மாடியில் பண்ணிவிட்டு ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணுறீங்கன்னா அதை பண்ணிவிட்டு அதை ரன் பண்ணுறதுக்கு இந்த ரனில் போய் ஸ்டார்ட் அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் அதில் பிரேக் இருக்கும் எண்டு இருக்கும் ரீஸ்டார்ட் இருக்கும் அந்தந்த ஆப்ஷன் எல்லாம் அதில் இருக்கும் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா கொரி அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் ஸோ இதில் வந்து இதெல்லாம் நம்ம அவ்வளோ யூஸ் பண்ணுறது கிடையாது டயக்ராம் டூல்ஸ் ஸோ இந்த டூல்ஸில் பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்து ஆப்ஷன்ஸ் போனீங்க அப்படின்னா நமக்கு தேவையான வந்து ஃபார்மெட் பண்ணுறது நம்ம பார்க்குற விண்டோ ஃபார்மெட் பண்ணுற ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும் ஸோ இந்த ஆட் ஆனதெல்லாம் நம்ம அவ்வளோ யூஸ் பண்ண மாட்டோம் ஸோ விண்டோவில் பார்த்திங்கன்னா ஸோ இதுலேயும் நம்மளுக்கு விண்டோவில் என்னெல்லாம் தேவைப்படும் அப்படிங்கிறது தான் இருக்கணும் ஸோ ஹெல்ப் பார்த்திங்கன்னா அதில் வந்து ஏதாச்சும் ஹெல்ப் கேட்குற மாதிரி இருக்கும் ஸோ நம்ம மேக்ஸிமம் யூஸ் பண்ணுறது என்ன யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ரன் யூஸ் பண்ணுவோம் அதே போல் ப்ராஜெக்ட் யூஸ் பண்ணுவோம் வியூ எடிட் ஃபைல் இவ்வளோ ஆப்ஷன்ஸாக தான் நம்ம வந்து மேக்ஸிமம் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ ஓகே ஸோ இப்போ வந்துட்டு அந்த விஷுவல் பேசிக் சிக்ஸோட ஐடி எப்படி ஓப்பன் பண்ணணும் அந்த ப்ராஜெக்ட் விண்டோவில் நம்மளுக்கு என்னென்ன ஆப்ஷன்ஸ்லாம் அவைலபிளாக இருக்கும் ஸோ அதில் இருக்கிற ஒவ்வொரு விஷயங்களும் என்ன என்னெல்லாம் இருக்கும் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் அந்த ஃபார்ம் ஸோ இது எல்லாமே நம்ம வந்து ஃபார்ம்னு சொல்லுவோம் இந்த ஒர்க் ஒர்க் பிளேஸ் எல்லாத்தையுமே ஃபார்ம்னு சொல்லுவோம் ஸோ அந்த ஃபார்மில் ஒரு பட்டனையோ இல்லைனா ஏதாவது ஒரு டூலை எடுத்து வச்சு அதை வச்சு எப்படி ஒர்க் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத பற்றி உங்களுக்கு டீட்டெயிலாக சொல்லித்தரேன் ஸோ இந்த வீடியோவில் ஓவராலாக விஷுவல் பேசிக்னால் என்ன ஸோ ஓகே சாரி விஷுவல் பேசிக்னால் நான் என்ன அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு உங்களுக்கு சொல்ல மறந்துட்டேன் ஸோ விஷுவல் பேசிக்கோட செட்டை பார்த்துருக்கோம் விஷுவல் பேசிக் அப்படிங்கிறது ஒருத்தவங்க வந்து ப்ரோக்ராமிங் கற்றுக்கணும் ஆசைப்பட்றாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஃபஸ்ட்டு லாங்குவேஜ் அதுவும் ஒரு ப்ராஜெக்டாக இல்லாட்டினா ஒரு அப்ளிகேஷனாக டெவலப் பண்ணணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்றவங்களுக்கு ஒரு ஃபஸ்ட்டு லாங்குவேஜாக வந்து விஷுவல் பேசிக் சிக்ஸை வந்து யூஸ் பண்ணலாம் ஏன் அப்படின்னா இது வந்து நைன்டீன் நைன்டி ஒன்னுக்கு முன்னாடியே வந்து டெவலப் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அந்த அந்த டைமில் டெவலப் பண்ணும்போது அவங்களோட ஏம் என்னவாக இருந்துச்சுன்னா ஒரு ஹியூமன் இன்ட்ராக்ட் ஒரு மன் ஒரு ஹியூமன் வந்து ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி கோடிங் எழுதுகிற ஒரு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜாக இது இருக்கணும் அப்படிங்கிற நாலேஜ் டெவலப் பண்ணுது இன்றைக்கி கூட நிறையா இடத்த வந்து விஷுவல் பேசிக் சிக்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஈஸியாக வந்து இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஸோ நம்ம கூட மினி ப்ராஜெக்ட்ஸ்லாம் கூட இன்றைக்கி வந்துட்டு விஷுவல் பேசிக் சிக்ஸில் தான் பண்ணியிருப்போம் ஏன்னா விஷுவல் பேசிக் சிக்ஸில் வந்து ஒரு விண்டோஸ் பேஸ் அப்ளிகேஷன் ஒரு பில்டிங் சிஸ்டம் இல்லைனா ஒரு காலேஜ் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் ஸ்கூல் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் லைப்ரரி மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் இது எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து ஈஸியாக பண்ணிக்கலாம் ஸோ நம்ம டுட்டோரியல்ஸில் கூட அது எல்லாமே எப்படி பண்ணணும் ஸோ இந்த விஷுவல் பேசிக்கை எப்படி நம்ம டேட்டா பேஸ் கூட கனெக்ட் பண்ணலாம் ஒரு லாகின் பேஜ் எப்படி கிரியேட் பண்ணணும் ஒரு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பேஜ்